আমাদের ক্লাস শেষ হলে ভিডিওটা যেন তাড়াতাড়ি বন্ধ করে দিই সেটা মনে করে দিবেন আর যদি কখনো এরকম ঘটনা ঘটে তাহলে ভিডিওটা সেভ করার কথা মনে করে দিবেন তো আমরা যদি আরেকবার ওইখানে যাই জ্যাম্পে যাই তাহলে হচ্ছে আমাদের এটা হচ্ছে স্টার্ট ও স্টার্ট তো করাই আছে আর এটাকে আমরা যদি স্টার্ট করি समाधान देखें
ফাইল সংখ্যার উপরে আপনি দেখবেন ছোট ছোট ইমেজ দিবেন অনেক সময় লাগবে আপনি ভিডিও দেখবেন ভিডিও পাঠাবেন এক ফাইল থেকে আরেক ফাইল আর টাইপে দেখবেন তখন একশো দুই এমবি তিন এমবি করে কাটবে টানবে তো আমরা এটাকে যে আমরা কিন্তু আমাদের ফাইলে নিতে হবে তাই আমরা এখানে এই এই জিপ ফাইলটাকে নিব জিপ ফাইলটাকে আমি কপি করলাম কপি করে আমাদের যে ইয়েটা রয়েছে লোকাল হোস্টের যে আমি জ্যামটা ডাউনলোড করলাম সেটা কোথায় আছে বলেন তো এটা আমি সি টাইপে ডাউনলোড করছি তাহলে আমি সি টাইপে চলে যাব আমি হচ্ছে আমি এখান থেকে এই যে দিস পিসি সি টাইপ এখান থেকে এই যে আমি জ্যামে চলে গেলাম জ্যামে গিয়ে আপনি এইচ টি এক্সেস সরি এইচ টি ডক এই যে এইটা এইখানে যাবেন হ্যাঁ এইখানে গেলে আপনার এই ফোল্ডারগুলো ডিফল্টভাবে পাবো তো আপনি চাইলে এই ফোল্ডারগুলোকে একটা ফোল্ডারের মধ্যে লুকায় রাখতে পারেন এটা হচ্ছে আমি এখানে দিয়ে রাখলাম একটা ফোল্ডার দিয়ে রাখলাম হচ্ছে ডিফল্ট এফ ও ইউ এল টি এফ এ হবে ডিফল্ট লিখে রাখলাম এবং ডিফল্ট লিখে আমরা ডিফল্টের মধ্যে এই আগের ফাইলগুলো রেখে দিলাম হ্যাঁ যাতে আমাদের জ্ঞান জাম না পাকায় এরপরে আমরা এখানে একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করলাম ফোল্ডারের নাম দিব আমাদের হচ্ছে আওয়ার ডাবলু পি আমাদের পেজ এখন এখানে ভিতরে ঢুকে আমি পেস্ট করলাম এটা চলে আসলো না খুব সহজেই না আর আমি যদি ফাইলটা ভেঙে আনতাম অনেক সময় লাগতো ভিতরে যাবেন ভিতরে যাবেন গিয়ে আমি এটাকে আবার কপি করবেন হ্যাঁ কপি করে সরি কন্ট্রোল এ দিয়ে অল সিলেক্ট করবেন দেন কন্ট্রোল সি কপি করবেন দেন আপনি যদি বাইরে চলে আসেন এখানে এসে পেস্ট করবেন দেখেন এখান থেকে এখানে আসতে কিন্তু হিউজ টাইম লাগবে আর যদি আমাদের ওইটা হতো অনেক বেশি সময় লাগতো আমাদের মূল ফোল্ডারের মধ্যে রাখবো মূল ফোল্ডার হচ্ছে এটার মধ্যে আমি রাখলাম বুঝতে পারছো বিষয়টা আর ওই ফাইল থেকে নিয়ে আসলাম এখন দেখেন আমার যদি আবার আমাদের এই ফাইল এই ফাইলটা ডিলিট করা যায় এখন তাহলে আমাদের কিন্তু মানে যতগুলো আছে সবগুলো কিন্তু প্রথম ফোল্ডারে চলে আসলো এই যে দেখেন ঠিক আছে না ভিতরে যাইতে হয় নাই তাহলে আমাদের এটা হয়ে গেল এখন এটা হয়েছে কি না এটা কাজ করতেছে কি না আমরা বুঝবো কিভাবে আমি এখানে লোকাল হোস্ট লিখবো লিখে এখানে দিব হচ্ছে আওয়ার্ড ডাবলু পি ক্লিক করলে কিছু একটা দেখতে পাবে ঠিক আছে আমাকে বলতেছে যে আমাদের এটাকে ডাটাবেজ এর সাথে কানেক্ট করাতে হবে ডাটাবেজ এর কানেক্ট করার জন্য আমাদের এই শর্ত গুলো মানতে হবে শর্ত গুলো কি কি ডাটাবেজ এর নেম ডাটাবেজ এর ইউজার নেম ডাটাবেজ এর পাসওয়ার্ড এবং ডাটাবেজ এর হোস্ট ডাটাবেজের হোস্ট অলওয়েজ লোকাল হোস্ট হয় হ্যাঁ আপনারা যদি লাইভ সার্ভারও কাজ করেন তাও ডাটাবেজের হোস্টটা কি হবে লোকাল হোস্ট হবে এবং এবং টেবিল প্রিফিক্স এটা হচ্ছে মানে আপনার ডাটাবেজের আর টেবিলের নামের আগে একটা মানে এমন একটা নাম ইউনিক নাম যেমন অনেক সময় অনেকে সংখ্যা দিয়ে রোল নাম্বার শুরু করে না যে মনে করেন যে এম এম দের পরে এক দুই তিন আর একজনের হয় এম থ্রি আর একজন হয় এম ফোর এরকম রোল করে না অনেক সময় অনেক সিস্টেমে করে না এই যে আগে যে আমরা এম দিলাম এটাকে বলা হয় প্রিফিক্স ঠিক আছে মানে এটা হচ্ছে আমাদের টেবিলের নামের আগে একটা প্রিফিক্স অ্যাড করতে হয় তো সেটা আমরা ডিফল্টভাবে ডাবলু পি ইউজ করতে হয় আর আপনি চাইলে যে কোনোটা ইউজ করতে পারেন তো এখানে আমরা মানে গো দিলাম এখন আমাকে এগুলো দিতে হবে তাহলে এগুলো আমাকে তৈরি করতে হবে না বলেন তো এর জন্য আমরা চলে যাবো হচ্ছে লোকাল হোস্ট স্ল্যাশ ডাবলু পি অ্যাডমেন অথবা আমরা এখানে বারে লিখব লোকাল সেক্ষেত্রে যদি দেখেন এখানে গুগল সার্চ দেখায় 
তাহলে দেখুন আপনি গুগল এর লোকাল হোস্ট নামে যে ওয়েবসাইট গুলো আছে সেগুলো আপনি চলে যাবেন অতএব আপনার যদি কষ্ট হয় আপনি এখান থেকে জাস্ট এইখানে অ্যাডমিন এ ক্লিক করলে চলে আসবেন ক্লিয়ার এইখানে এসে আমাকে একটা ডাটাবেস ক্রিয়েট করতে হবে আর নিউ ক্লিক করবে এখানে নিউ নিউ দেখতে পাচ্ছেন না নিউ এ ক্লিক করলে এখানে ডাটাবেসের নেম দিতে বলবে আপনাকে তো আমাদের ডাটাবেসের নেমটা হচ্ছে মনে করেন যে আমাদের ওয়েবসাইট নাম ছিল আওয়ার ডব্লিউপি তো আমরা এই ডব্লিউপি ডিবি লিখলাম ডিবি হ্যাঁ ডাটাবেস এই নামটা কপি করে রাখলেন দেন আপনি ক্রিয়েট এ ক্লিক করবেন ক্রিয়েট হয়ে গেল ডাটাবেসের নেম ক্রিয়েট হয়ে গেল আচ্ছা আমি দেখি আমাদের কি কি অ্যাড করতে পারি আমরা এখানে এটা আমরা এখানে ডাটাবেসের নেমটা হচ্ছে আমাদের কি এইটা কপি করে রাখছিলাম বুঝতে পারছেন ইউজার নেম ইউজার নেমটা হচ্ছে আপনি এই লোকাল হোস্ট এই 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 ডাটাবেসের ইউজার নেম ডাটাবেসের ইউজার নেম হচ্ছে সবসময়ই রুট মানে লোকাল হোস্টের ডাটাবেসের ইউজার নেম কি রুট মনে থাকবে তাহলে আমি এখানে রুট লিখে দিব আর ডাবল টি রুট পাসওয়ার্ড অলওয়েজ লোকাল হোস্টের আপনি চাইলে দিতে পারবেন কিন্তু ফাঁকা থাকে মানে দেওয়া থাকে না বুঝতে পারছেন আমরা কিন্তু পাসওয়ার্ড দিয়ে ঢুকলাম এখানে ডাইরেক্ট ঢুকে পড়ছে না না ডাইরেক্ট ঢুকে পড়ছে এইজন্য এটা হচ্ছে পাসওয়ার্ড এখানে ফাঁকা রাখবো ডাটাবেসের হোস্ট অলওয়েজ কি বলছে আমি লোকাল হোস্ট টেবিল প্রিফিক্স আপনি যেটা দিবেন সেটাই কাজ করবে ঠিক আছে আপনি যেটা দিবেন সেটাই কাজ করবে তবে একই টেবিল প্রিফিক্স দুই জায়গায় দিতে পারবেন না মানে একই ডাটাবেসের তো আমরা এখানে ডাব্লিউ পি রাখলাম এরপর যদি আমরা সাবমিট এ ক্লিক করি তাহলে দেখবেন যে আমাদের ওয়ার্ডপ্রেস সেটআপ হয়ে যাবে सबसमये মানে পারফেক্ট লেখা মানে আপনার ওয়ার্ড প্রেস এ হয়ে গেল এরপর ইউজার নেম এখানে আপনাকে দিতেই হবে ইউজার নেম তো আমরা অ্যাডমিন লিখলাম পাসওয়ার্ড আমি এত জটিল পাসওয়ার্ড যাব কেন কারণ আমার তো এটা হচ্ছে কি বলেন তো লোকাল হোস্ট আপনি তো এটা অ্যাক্সেস করতে পারবেন না তাই না এটা এরপরে কনফার্ম পাসওয়ার্ড মানে কনফার্ম পাসওয়ার্ড বলতে যেটা বোঝানো হচ্ছে আপনি যে এটাকে এটা উইক পাসওয়ার্ড দিবেন এটাকে আপনি কনফার্ম হয়ে দিবেন হ্যাঁ আমি কনফার্ম হয়ে দিছি মানে আপনি কনফার্ম না হয়ে দিলে আপনাকে বলতেছে যে আপনি আবার প্রয়োজনে দেন ওকে তো আমরা কনফার্ম হয়ে দিছি উইক পাসওয়ার্ড এবং আপনি একটা মেইল এখানে দিয়ে দিবেন ঠিক আছে আমরা একটা মেইল দিলাম এখানে আমাদের এলএমএল দিলেও সমস্যা নাই এরপরে সার্চ ইঞ্জিন ভিজিবিলিটি যেটা বোঝানো হয় আপনি এই ওয়েবসাইটটাকে কি সার্চ ইঞ্জিনের মধ্যে এখনই শো করাবেন কি না নাকি কমপ্লিট মানে আপনি যদি আপনার ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্ট কমপ্লিট করার পরে যাচ্ছেন তো সে ক্ষেত্রে আপনি এখানে ডিসকারেজ করে দিতে পারেন অর্থাৎ আমরা এখন এটাকে সার্চ ইঞ্জিনে দেখাবো না অর্থাৎ গুগলে যেন কেউ সার্চ করলে এই নামে সার্চ করলে যেন আমাদের ওয়েবসাইটটা না দেখায় ঠিক আছে এই জন্য আমরা এটাকে ডিসকারেজ করতে পারি যদি আপনি সিরিয়াস ওয়েবসাইট হয় আর যদি সিরিয়াস ওয়েবসাইট না হয় এটা ঠিক দেওয়া না দেওয়া কোনো ব্যাপার না হ্যাঁ জাস্ট ইনস্টলেশন ইনস্টলেশনে ক্লিক করলে আমার এটা ইনস্টল হয়ে গেল আমার হচ্ছে পাসওয়ার্ড করতে হবে না তো আমি জানি এটা দুর্বল পাসওয়ার্ড দিয়েছি সেভ করে দাও এবার এখন যদি আমি লগইন এ ক্লিক করি তাহলে দেখবেন যে আমাদের লোকাল হোস্টের পরে আমাদের ওই ফোল্ডারটার নাম আওয়ার ডব্লিউপি তারপরে ডব্লিউপি অ্যাডমিন অথবা ডব্লিউপি লগইন ডট পিএসপি এই দুটো ফাইল এই এটা এলে এটা লিখলে হবে ডব্লিউপি অ্যাডমিন লিখলে এখানে আসবে এখানে লিখলেও এখানে আসলো বুঝতে পারছেন এখন আমরা এখানে অ্যাডমিন দিব আর এখানে অ্যাডমিন 1 2 3 দেখেন ঠিক আছে কিনা অ্যাডমিন 1 2 3 এবার রিমেম্বার দিয়ে রাখলাম জাস্ট ক্লিক করলে আমরা কিন্তু লগইন হয়ে যাব আমাদের ওয়ার্ডপ্রেস ডায়রেক্টরি এর থেকে সহজ কিছু আছে বলেন আমি আরো একবার রিপিট করব এমন সময় টেনশন নেন না এই হচ্ছে আমাদের ব্যাপারটা তো প্রথমে আমি আবারো বলতেছি এই পর্যন্ত আসার জন্য আমরা যেটা করতে হবে আমি আরেকবার রিপিট করে দিচ্ছি আমাদের প্রথমত হচ্ছে আমাদেরকে জ্যাম ডাউনলোড করতে হবে জ্যাম ডাউনলোড করে ফেলবো এখান থেকে এই যে এখান থেকে আমরা ডাউনলোড করবো একদম আপডেট ভার্সনটা তো এটা ডাউনলোড করলাম ডাউনলোড করলে আমাদের ফোল্ডারে চলে আসবে এটা সিম্পল প্রসেস এখানে আমরা ডাউনলোডের মধ্যে আমরা এই এটা এখানে পাইলাম জ্যাম সরি এখানে না আমাদের ডাউনলোড অন্য একটা ফোল্ডারে ডাউনলোড হয়েছে হ্যাঁ 
এই ডাউনলোড ফাইলের মধ্যে এই যে আমরা ডাউনলোড হয়েছে তারপর জাস্ট ক্লিক করে আমরা কিছু করি না কিন্তু জাস্ট জাস্ট ক্লিক 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 করে আমি জ্যামটাকে কি করছি ইনস্টল করছি ইনস্টল করে আমাকে এই জ্যামটা ওপেন করে এই দুটা স্টার্ট করতে হয় এই যে অ্যাপাসি অ্যান্ড মাই স্কিউর এই মাই স্কিউর এবং অ্যাপাসি স্টার্ট করার জন্য আমাকে আমি ক্লিক করছি এটা স্টার্ট হয়েছে অ্যাপাসি এবং মাই স্কিউরটা স্টার্ট হচ্ছিল না দেন আমি কি করছি এই কনফিক থেকে আমি হচ্ছে স্টার্ট হচ্ছিল না এটা আমার জন্য প্রবলেম হচ্ছিল কারণ আমি এই এই পোর্টটা মনে করেন রিকমেন্ড করে সেই পোর্টটা হচ্ছে মাই ডট আইএনআই ফাইলের মধ্যে থাকে সেই পোর্টটা আমরা অন্য কাজে ইউজ করে ফেলেছি আমাদের পিসিতে দেন যার কারণে আমাদের মাই স্কুলটা ওপেন হচ্ছিল না তো আমি যেটা করছি এইখানে গিয়ে এই কনফিগে ক্লিক করে এই মাই ডট আইএনআই এই ফাইলটাকে ইডিট করে এই ফাইলটাকে আমরা এখানে হচ্ছে একশো সাত বা আট দিয়ে আমরা সেভ করে দিছি দেন কম্পিউটারটাকে রিস্টার্ট করছে তখন থেকে আমাদের এই প্রবলেমটা সলভ হয়ে গেছে সবাই তো দেখতে পাচ্ছেন তাই না যদিও আমি প্রবলেমটা সলভিং ভিডিওটা রাখছিলাম কিন্তু ভিডিওটা ই করতে পারি নাই যারা দেখেন নাই ভিডিওটা আগে ছিলেন না তাই জন্য আমি এটা রিপিট করে দিলাম ফলে আমাদের প্রবলেমটা সলভ আছে আমার এক জায়গায় প্রবলেম হয়েছে যেটা হচ্ছে মাই স্কুলটা আমার রিস্টার্ট হচ্ছে না সেটা কি করব আপনি এর ওটা দেখাচ্ছেন আমি কি তো এটাই ওটাই দেখাইলাম বা ওটা এতক্ষণ বললাম আমরা <laughs> জ্যামটাকে যেখানে ইনস্টল করবো আমরা যদি জ্যামটাকে এই যে এখানে যাই এখানে যদি ক্লিক করি দেখেন আমরা কোথায় ইনস্টল করবো আমাকে পারমিশন মানে চাঁদ আমার থেকে আমি একটু আপনাদেরকে দেখাই দেওয়ার পর এই যে এখানে ক্লিক করে নেক্সট ক্লিক করার পরেই এই যে আমাকে বলতেছে কোথায় তো আমরা কোথায় দিব এখান থেকে চাইলে আমি যে কোনো ফোল্ডারে দিতে পারবো ঠিক আছে যে কোনো ফোল্ডারে বুঝতে পারছেন তো আমি যেটা করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে আপনাদের সুবিধা আপনাদের বেশিরভাগই তো হয়ে গেছে আমরা আর করব না তো এটা সি ড্রাইভে আমি করে রাখছি হ্যাঁ তো সি ড্রাইভে করছি এখন আমরা এটা নেক্সট ডেট দিলে আবার ইনস্টল হয়ে যাবে তো ব্যাকে গেলাম কেটে দিলাম আমি এখন আমার সি ড্রাইভে চলে যাব সি ড্রাইভ ডিস পিসি সি ড্রাইভ এরপর জ্যাম জ্যামের একটা ভিতরে গেলে আমরা এই ফোল্ডারটা পাবো এইচ টি ডকস এইচ টি ডকস এর মধ্যে গেলে আমরা এই ফোল্ডারগুলো দেখতে পাবো তো এই ফোল্ডারগুলো আগে আমি কি করছি আমি হচ্ছে এই ডিফল্ট ফোল্ডারের মধ্যে রেখে দিয়েছি যাতে আমাদের এই ইউআইটা একটু ক্লিয়ার থাকে বুঝতে পারছেন এই জায়গাটা একটু ক্লিয়ার থাকে দেন আমরা প্রথম প্রজেক্টের নাম দিছি হচ্ছে কি আওয়ার ডাব্লু পি তো আমরা এখন এইখানে যদি আমি আরও একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করি ফোল্ডারের নাম দিলাম হচ্ছে মাই ফার্স্ট এফ আই আর এস ফার্স্ট প্রজেক্ট হ্যাঁ এই এই নামে দিলাম এবং এই নামের মধ্যে আমি যদি এখন ওয়ার্ড পেসটাকে এন এস এ দিই কীভাবে আনবো আমি হচ্ছে এই যে ওয়ার্ড পেস এখান থেকে ডাউনলোড করতে হবে এইখানে গিয়ে ডাউনলোড করতে হবে এখানে ক্লিক করলে ডাউনলোড হয়ে যাবে আমার যেহেতু এটা ডাউনলোড করা আছে আর উইন্ডোজ ইলেভেন একটু ফাস্ট ওরা বলতেছে ভাই তুমি আবার ডাউনলোড করবা কেন তোমার তো ডাউনলোড করা গেছে তাই না তো আমাকে জাস্ট এখানে আমি ওপেনে ক্লিক করি ওপেন ফোল্ডারে ক্লিক করলে এই যে এই ফাইলটা এই ফাইলটাকে কপি করবেন কপি করে আপনার যে ফোল্ডারটা আছে আপনার যে জ্যাম্পের মধ্যে যে ফোল্ডারটা তৈরি হয়েছে এই সি এর মধ্যে এই জ্যাম্পের মধ্যে এই যে এইচ টি এক্সেস সরি এক্স টি ডকস এই ফোল্ডারের এই যে আপনি যে ফোল্ডারের মধ্যে রাখতে থাকবেন সেখানে ক্লিক করে পেস্ট করে দেবেন ওকে হয়ে গেল পেস্ট করার পর এটার ভিতরে গেলে আপনি আমি দেখেন আমি খুব সহজে ভিতরে যাইতে পারতেছি কেননা এটা হচ্ছে উইন্ডোজ ইলেভেনের ফিচার আপনি কিন্তু যাইতে পারতেন না আপনি যদি হচ্ছে ওই উইন্ডোজ টেন ইউজ করতেন তাহলে আপনাকে স্ট্রাক করতে হতো এটা যদি আমরা স্ট্রাক করি এই যে স্ট্রাক করলাম এখান থেকে স্ট্রাক করলাম হ্যাঁ আমার বললেন বললেন যে ভাই আপনি তো ক্লিক করে ভিতরে চলে গেলেন আমি তো যাইতে বললাম না তো এইভাবে স্ট্রাক করতে হয় স্ট্রাক মানে জিপ ফাইলকে যখনই আপনি দেখতে যাবেন তখন স্ট্রাক করতে হবে যাদেরকে যাদের উইন্ডোজ ইলেভেন আছে তাদের জন্য কোনো সমস্যা নেই দেখবেন যে এখানে আমাদের ফাইলগুলো চলে আসবে জাস্ট কয়েকটা সেকেন্ড অপেক্ষা করেন আমি 
এই যে বুঝুন তাই সেই বুঝুন তার একবার রিপিট করে আর আবার ওইখানে লগইনটা কিভাবে করব বারবার আসলে তো দেখা যাচ্ছে আপনাদের আমাদের এটা প্রথম ক্লাসে আমরা প্রথম ক্লাস থেকে আবার রিপিট করলাম আবার আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট এখানে যদি আপনি যদি কাজ শিখতে চান মনোযোগ দিয়ে আমাকে যদি একটু মানে আগ্রহের সাথে ক্লাসটা করাতে চান তাহলে চেষ্টা করবেন আপনি হচ্ছে কাজটা কমপ্লিট করে আমাকে মানে দেখানোর জন্য আমাকে দেখানোর জন্য করে দেখাইতে হবে আমাকে দেখানোর জন্য আপনি হচ্ছে আমার গ্রুপে পোস্ট করবেন এটুকু সবার প্রতি রিকোয়েস্ট দেখেন এখানে চলে গেছে এটা আমি চাইলে এখন ডিলিট করে দিতে পারি আপনি চাইলে এটা মূল ফাইলের মধ্যে রেখে দিতে পারেন তাতে বারবার আপনি ইনস্টল করার সময় কপি করে আনতে পারেন এটা কপি করলাম বা এটাকে কাট করলাম কাট করে আপনি চাইলে এই যে এইখানে রেখে দিতে পারেন বা ডিফল্টের মধ্যেও চাইলে আপনি রেখে দিতে পারেন যে ওয়ার্ড প্লেস ফাইলটা রেখে দিলাম এখানে যখন লাগে এখান থেকে নেবো তাইলে বুঝতে পারছেন এটা আপনার ইচ্ছা এই যে এটা এখানে রেখে দিলাম তো আমরা এখানে যাচ্ছিলাম এখানে আমাদের এই ফোল্ডারের ভিতরে যাবেন ভিতরে গিয়ে এই পুরো ফোল্ডারগুলোকে আমরা এইখানে রাখবো না দেখেন আমাদের মূল ফাইলের মধ্যে কি আছে এই এইখানে আমাদের ফোল্ডারের নাম আপনি যদি এখানেও রাখেন কাজ করবে সেক্ষেত্রে আপনার ওয়েবসাইটের নাম কত বড় হয়ে যাবে আপনি ওই যে লোকাল হোস স্ল্যাশ এটা স্ল্যাশ এটা স্ল্যাশ এটা তারপরে দেখা যাবে বুঝতে পারছেন বিষয়টা আপনি দেখাই এখন দেখেন আমরা যদি এইটাকে এইটাকে কপি করি সরি এখান থেকে আমরা যদি পার্টটা কপি করি কপি অ্যাড্রেস দেন আমরা যদি এখন লোকাল হোস্ট লেখি এবং এটাকে কেটে এটা লেখি এটাকে আমরা যদি এই যে এই ফোল্ডারের নাম পর্যন্ত আমরা কেটে দেবো এখন আমি বলি এই যে এইটুকু খেয়াল করবেন আমি এটাকে পুরোটা কপি করে রাখলাম আমরা তখন কি ফোল্ডারের নাম দেওয়ার সাথে সাথে কি আসছিল ওই যে ভাষা সিলেক্টর অবস্থায় ছিল না এখন কি আসছে এখন এখানে এখানে যাইতে হবে দেখেন এখানে যেগুলো এরপরে এখানে যান এই যে এখানে এখন দেখা যাচ্ছে খেয়াল করছেন বিষয়টা তো আমাদের ফোল্ডারের নামটা ছোট করার জন্য আমরা কি করতেছি বলেন তো আমরা জাস্ট হচ্ছে এই এইগুলোকে বাইর করে নিয়ে আসবো তো এইগুলোকে আমি কপি করব কন্ট্রোল এ দিয়ে সিলেক্ট করলাম কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করলাম দেন আমি ব্যাকে যাবো ব্যাকে যাবো ব্যাকে যাবো এইবার এর ভেতরে গিয়ে রাখবো মানে এখানে রাখবো পেস্ট তাহলে এটা আমার পেস্ট হয়ে যাবে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে আশা করি বিষয়টা বুঝতে পারছো না এখন আমার এই ফোল্ডারটাকে আমি ডিলিট করে দেবো ঠিক আছে বাস তাহলে এখন আমি যদি এখানে যাই দেখবেন এখন আর কিছুই নেই এই যে নট ফাউন্ড এখন যদি আমি যদি ব্যাকে যাইতে যাইতে এই পর্যন্ত কেটে দিই এবং ইন্টার দিই তাহলে দেখবেন যে আমাদের ভাষা সিলেক্ট করার জায়গা আসছে আচ্ছা আমি এটাকে আবার কাটলাম আমরা জাস্ট কি করবো লোকাল হোস্ট লিখবো লোকাল হোস্ট স্ল্যাশ স্ল্যাশ লোকাল হোস্ট স্ল্যাশ আমার হচ্ছে ফোল্ডারের নাম ফোল্ডারের নাম আমরা কি দিলাম বলুন তো আওয়ার ফার্স্ট প্রজেক্ট ইয়ারো জে সিটি প্রজেক্ট এটা লিখছিলাম না আমাদের ফোল্ডারের নাম এখানে ইন্টার দেন আমরা মেবি ভুল করছি দেখি তো এখানে যাই দেখি তো ফোল্ডারের নামটা বাঙালি হইলেও আমরা বাংলাটা বুঝি না সত্যই বুঝি না আপনি যদি বাংলা ওয়েবসাইট এখানে ক্লিক করেন দেখবেন আপনি বুঝবেন না তো আমরা এখানে এখন আমাকে বলতেছে এই জিনিসগুলো তৈরি করতে দেন হচ্ছে আমার সাথে এখানে দেখা গেল স্কো ওই জিনিসগুলো তৈরি করে আসবো আমাদের ডাটাবেজ লাগবে ডাটাবেজের জন্য আমরা কি করবো আবার এখানে গেলাম লোকাল আপনি জাস্ট এই যে জ্যাম্পে আসবেন জ্যাম্পে এসে এই যে পিএসি এই যে মাই স্কিউলের এখানে এসে এই যে অ্যাডমিন ক্লিক করবেন দেন চলে আসবেন আপনি ডাটাবেজের মধ্যে এখানে এসে এই যে নিউ এ ক্লিক করবেন ক্লিক করে এখানে একটা নাম দিবেন মাই এফ আই আর এস ফার্স্ট ডিবি মানে মানে প্রথম ডাটাবেস এরপরে ক্রিয়েটে ক্লিক করবেন বাস এখানে কাকা কাজ শেষ দেন আবার আপনি চলে যাবেন দেখেন ডাটাবেস ক্রিয়েট হয়ে গেছে ডাটাবেসের ইউজার নেমটা হচ্ছে অলওয়েজ রুট হ্যাঁ লোকাল হোস্টের ইউজার নেমটা কি হবে রুট এবং ডাটাবেসের পাসওয়ার্ডটা লোকাল হোস্টে সবসময় ব্লাঙ্ক থাকে আপনি চাইলে পাসওয়ার্ড সেট সেট আপ করতে পারবেন আর ডাটাবেসের হোস্টে সবসময় লোকাল হোস্ট থাকবে সেটা হচ্ছে আপনি লাইভ সার্ভারে করেন আর লোকাল সার্ভারে করেন আর টেবিল প্রিফিক্স এটা আপনি যে কোনোটা দিলেই হবে তো আমরা গো দিলাম তাহলে দেখেন ডাটাবেজের নেম আমাদের ওই নামটা দিয়ে দিলাম এখানে সরি আমরা ওই নামটা নিয়ে আসি এখান থেকে 
এই যে আমাদের নামটা কি ছিল ভাই মাই ফার্স্ট ডিবি এই যে এই নামটা ছিল তো এটা আমি কপি করলাম কপি করে চলে আসলাম আমাদের ওয়ার্ডপ্রেসের এখানে এই যে নাম এখানে দিয়ে দিলাম ইউজার নেম রুট বললাম তাই না রুট দিয়ে দিবেন পাসওয়ার্ড ব্ল্যাঙ্ক বলছি এটা লোকাল হোস্টে থাকবে এটা হচ্ছে ডাবল পি রাখবে দ্যাটস সাবমিট এবং ইনস্টলেশন দিলে আপনাকে ওয়েবসাইটের ইনফরমেশন দিতে বলবে যে আপনি কী কী ইনফরমেশন দিতে যাচ্ছেন আপনার ওয়েবসাইটে সেল সাইটের নাম তো আমাদের ওয়ার্ডপ্রেস আমাদের ফার্স্ট আওয়ার এফআইআরএসটি ফার্স্ট ওয়েবসাইট ওয়ার্ডপ্রেস ওয়েবসাইট এবং আমরা এখানে ইউজার নেমটা দিব হচ্ছে অ্যাডমেন যে কোনোটা দিতে পারবেন আপনার এটা কিন্তু আপনার ব্যাপার এক দুই তিন পাসওয়ার্ড দিলাম হচ্ছে অ্যাডমেন এক দুই তিন সেক্ষেত্রে আমি একটু কমাই এখানে অ্যাডমেন রাখি শুধু এবং এটা হচ্ছে দুর্বল পাসওয়ার্ড উইক পাসওয়ার্ড আমরা এই জন্য কনফার্ম একটা ক্লিক করে দেবেন যে এটা আমরা জেনে শুনে উইক পাসওয়ার্ড দিয়েছি এটা একটা ইমেল দিয়ে দেবেন সেক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে মনে করেন দিলাম আমাদের আইটি অ্যাট দ্য রেট অফ আমাদের আইটি ডট কম ওকে দেন আপনি এখানে ক্লিক কর টিক দিলে কি হবে টিক দিলে হচ্ছে আপনার এই এইটাকে সার্চ ইঞ্জিনে দেখাবে না আমাদের লোকাল হোস্টে এমন দেখাবে না তো আমরা এখানে ক্লিক করে দেবো তাহলে দেখেন খুব সহজে কিন্তু আহ হাতে আমার এটা হয়ে গেল লগ ইন করতে গেলে জাস্ট আমি অ্যাডমিন অ্যাডমিন এক দিন দিলে লগ ইন হয়ে যাবে বিষয়টা সবাই ক্লিয়ার আমরা কিন্তু দুইটা লগ ইন করে ফেলছি অলরেডি আপনাদের কাজ হচ্ছে এটাকে সুন্দর করে পেজ স্ক্রিনশটটা নিয়ে আপনি ফেসবুক গ্রুপে পোস্ট করবেন কারণ এটা একটা বড় সাকসেস আপনি এখানে যদি অনেক সময় লাগে তাহলে আপনার কাছে হতাশ মনে হবে যে ভাই আমি পারতেছি না কেন দেন আমাদের কাজ ছিল হচ্ছে আমরা থিম এবং প্লাগ ইন কীভাবে আপলোড করা হয় সেটা দেখবো এবং থিম কি প্লাগ ইন কি এই বিষয় নিয়ে আমি একটু ছোট্ট করে বলে দিই থিম হলো এই ওয়েবসাইটের একটা মানে একটা ডিজাইন প্যাটার্ন ডিজাইন প্যাটার্ন বলতে এক একটা থিম এক একভাবে আপনার শুরু হয় মনে করেন প্রত্যেকটা মানে অনেক অনেক থিম আছে সেই প্রত্যেক থিমের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান দেখেন আমি উইন্ডোজটা সেট আপ করেছি উইন্ডোজটা সেট আপ করেছি এবং এর জন্য এক ধরনের লুকিংটা চেঞ্জ হয়ে গেছে এটা একটা থিম টাইপের মনে করতে পারেন এছাড়াও এই উইন্ডোজের মধ্যে গেলে আপনার ভিন্ন ভিন্ন থিম পাবেন কোনো থিমে দেখবেন যে এটা উপরে কোনো থিম এটা এই সাইডে এই রকম পান না বলেন তো হ্যালো এইগুলো হচ্ছে থিম আর এই প্রত্যেকটা থিমে আমার একটা একটা ফাংশন অ্যাড করতে হলে তখন আমরা ইউজ করবো হচ্ছে প্লাগ ইন থিম এবং প্লাগ ইনের এটা হচ্ছে ডিফারেন্ট আমার পুরো ওয়েবসাইটের ডিজাইনটা দাঁড়াবে কিসের উপরে বলেন তো থিমের উপরে আর পুরো থিমের মধ্যে আপনি যেমন মোবাইলে আপনি এখন ফেসবুক নামাইতে নামাইলে অ্যাপস নামাইলে কিন্তু ফেসবুক কাজ করে আর আর মূলত দেখবেন মোবাইলের থিমগুলো আর এক জায়গা থেকে কাজ করে পুরো থিমটা দিলে দেখবেন যে কোনো থিমে আপনার অ্যাপসগুলো গোল গোল দেখাবে কোনো থিমে অ্যাপসগুলো চ্যাপ্টার দেখাবে কোনো থিম দেখবেন যে অ্যাপসগুলো মানে রাউন্ড হয়ে ঘুরবে স্লাইড করলে তো এই জিনিসগুলো আসবে কোথায় থেকে থিম থেকে তো আমি এখানে প্লাগ ইন থেকে দুইটা প্লাগ ইন আসছিল আমি ডিলিট করে দিছি আমি আপনাদেরকে না দেখাই ডিলিট করে দিছি সরি স্যার তো এরপরে আমি যেটা করবো একটু ক্লিন করে নেবো প্লাগ ইন ডিলিট করে নিচ্ছি আমার যদি এখানে যান তাহলে এখানে আপনি তিনটা থিম দেখতে পাচ্ছেন টোয়েন্টি টোয়েন্টি থ্রি টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ান টোয়েন্টি টোয়েন্টি টু তো আমরা এখান থেকে এই থিমগুলো হচ্ছে ফ্রি থিম ওয়ার্ডপ্রেসের প্রত্যেক বছর একটা করে থিম আপলোড করে তার মধ্যে সেগুলো হচ্ছে থ্রি ওয়ান টু মানে একুশ বাইশ তেইশ এইগুলো আনছে এরপরেও আমরা হচ্ছে যেটা করব থিমগুলো কীভাবে আপলোড করতে পারবো জাস্ট এই প্লাসে ক্লিক করলে আপনার এইখান থেকে থিম আনতে গেলে আপনার অবশ্যই নেট কানেকশন ওপেন থাকতে হবে আমরা এই পর্যন্ত যা করছি এই যেগুলোর জন্য নেট কানেকশন ওপেন না থাকলেও চলতো বুঝতে পারছেন আনএক্সপেক্টেড ইরর সামথিং মে বি রং ওয়ার্ডপ্রেস ডট ও আর জি সার্ভার কনফিগারেশন ইফ কন্টিনিউ টু হ্যাভ প্রবলেম ওকে ফাইন প্রবলেমটা হয়ে গেছে প্রথমেই সমস্যা নেই আমরা মনে করেন যে আমাদের এটা কারোরই প্রবলেম হবে না হ্যাঁ এটা কারোরই প্রবলেম হবে না আমারটাতে মনে করেন যে হয়েছে এটা আমি কখনোই ফেস করি নাই দেখেন এটা লেটেস্ট গুলো দেখাচ্ছে হ্যাঁ আমি যদি পপুলারে যাই পপুলারে ওই প্রবলেমটা দেখা যায় এখন দেখি দেখেন আর আর প্রবলেমটা দেখাচ্ছে না কিন্তু মনে করেন আপনার প্রবলেমটা হয়ে গেছে প্রবলেমটা হচ্ছে তাহলে আপনাকে থিম থিম কি আপলোড করতে হবে না সেক্ষেত্রে আমরা জাস্ট এখানে চলে যাবো ওয়ার্ড পেজ ডট ও আর জিতে আমার কথা শুনতে পারলে বা ইয়েস ইউজ করেন হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে আমি বের হয়ে চলে গেছি আপনি কথা বলেই যাচ্ছে আধা ঘন্টা ধরে আপনারা 
ওই জেলাতেই করতেছে হ্যাঁ যে কি হলো ভাই কই গেল আঙ্কেল ছাত্রছাত্র তো আমি হচ্ছে আমার কি দেখলাম আমি প্রথম থেকে বললাম যে হচ্ছে আমরা হচ্ছে এখানে থিমটাকে ইনস্টল করতে গিয়ে আবার দেখে প্রথম থেকে আসে আমরা এখান থেকে এখানে ক্লিক করলে অ্যাপিয়ারেন্সে ক্লিক করলে থিম অপশন আসবে এখান থেকে আমরা অ্যাড নেম ক্লিক করতে পারি বা এখানে ক্লিক করলে আসবে দেখেন তখন একটা প্রবলেম আসছিল একটা এরর আসছিল এরকম এরর আপনি কখনো কখনো আসলেও আসতে পারে সেক্ষেত্রে আপনি এখান থেকে আর থিম ইনস্টল করতে নাও পারতে পারেন সেই ক্ষেত্রে আমরা কিভাবে থিম ইনস্টল করব আগে আমরা এখান থেকে এটা করে নিই হ্যাঁ তো আমরা প্রথমে হচ্ছে অনেক জনপ্রিয় ফ্রি একটা থিম ইউজ করতেছি সেটা হচ্ছে এক্সট্রা এটাকে ক্লিক করলাম দেন দেখবেন এটা ইনস্টল হয়ে যাবে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে দেখতে পাবো সেটা দেখাচ্ছে আপনাকে
ওপেন করে রাখতে বলবেন যে আমি এই চিন্তা তৈরি করছি তোমরা চাইলে আমার কিছু ডোনেট করতে পারো তো বাইরের মানুষগুলো কি করে যখন ফ্রিতে পাচ্ছে এবং আপনার সার্ভিসটা যদি ভালো হয় তখন আপনাকে ওখান থেকে কিছু ডোনেট করে যে মানে যেন পাঁচ ডলার দুই ডলার তিন ডলার করে একজন মানুষ ডোনেট করলে ওদের কোনো ব্যাপারে না বা আপনি অনেক সময় উপকৃত হয়ে যাবেন এমন কিছু থিম আছে যেগুলো ফুল ফুললি ডোনেটের উপরে চলে মানে ওদেরকে ওদের এখানে ঢুকলে থিমটা ইনস্টল করলে আপনি ডোনেট অপশনটা দেখতে পাবেন এবং ওইখানে দেখবেন যে মানুষ ডোনেট করে বুঝতে পারছেন বাংলাদেশে যদিও ডোনেট অপশনটা চালু নেই কিন্তু মানে চালু নেই বলতে কি বাংলাদেশের মানুষ ওইগুলো ডোনেট করবে না কখনোই কিন্তু ওরা করে প্রচুর পরিমাণ ডোনেট করে বুঝতে পারছেন ডোনেট মানে বুঝতেই তো পারছেন দান করা যে ফিচারটা এই থিমটা করছে আপনি চাইলে আমাকে কিছু দিতে পারেন এরকম একটা ব্যাপার সেবা বুঝতে পারছেন অথবা ফ্রি ইউজ করেন তো ওরা মায় করে দেয় এই হচ্ছে ফ্রি থিম দেওয়ার জন্য মূলত তো আমরা থিম ইনস্টল করা শিখছি একটা পজিশন সবাই বল কথা বলেন আমাদের দ্রুত ক্লাস শেষ করতে হবে ভাই জি ভাই ওকে এরপর আমরা আরেকটা পজিশন দেখব সেটা হচ্ছে আমরা এখানে চলে গেলাম দেখেন এখানে যে অ্যাড নিউ তে ক্লিক করার পরে আপলোড থিম এখানে ক্লিক করলে আপনারা এখানে আপলোড করতে পারবেন তো আমরা এখানে wordpress.org তে গিয়ে wordpress.org তে গিয়ে wordpress.org डाउनलोड फोल्डारेटअपर सी ते गल थीमेटल 2021, ज द्वित पद्धति फोल्डारेटेटी और डिलीट ना हार कारण हेलो एलिमेंट मैं एक्टिव रही है देखिए 